Dit is vandag woensdag 16 maart. Welkom bij ons luister meditaties vir Leidens tyd. Ons tekstgedeelte vir vandag is 1 Korintheers 10 vers 1 tot 5. Ons lees het uit die message vertaling en dan lees ons ook een paar verse uit Exodus 16. Leidens tyd is een tyd van stop, van luister, van waarneem. Tijd van verontmoediging waarin ons ons levens herbelein. Nooi om iwers te gaan sit waar het stil is en jy die Heere kan ontmoet. Deergrond my, o God, deergrond my hart, onderzoek my, Sien toch my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is, Heere, en lei my op die beproefde pad. Skep vir my een rein hart, o God. Vernieuwe my gees en maak my standvastig. Amen. Ons lees 1 Korintheers 10 vers 1 tot 5 uit die message vertaling. Remember our history, friends, and be warned. All our ancestors were led by the providential cloud and taken miraculously through the sea. They went through the waters in a baptism like ours as Moses led them from enslaving death to salvation life. They all ate and drank identical food and drink, meals provided daily by God. They drank from the rock, God's fountain for them that stayed with them wherever they were. And the rock was Christ. But just experiencing God's wonder and grace didn't seem to me mean much. Most of them were defeated by temptation during the hard times in the desert. And God was not pleased. Hierdie tekst neem my terug na die aangrypende exode 16. Die volk van God is 45 daai uit Egypte. 7 weke gelede was hulle nog slawe. Die laaste aand in Egypte moes nog vars in hulle geheer gewees het. Die bloed aan die deerkoesijne, die doodsengel wat hulle voorbij gegaan het, maar al die Egyptenare getref het, die uitog, die rietsee en die angst van waar jy nou toe hulle die stofwolke van die faro en sy troepe achter hulle sien en dan die see wat oopmaak. Die wolkolom in die dag, die vierkolom in die nacht, water uit die rots, en dan na, na vijf weke sy son in die woestijn, elem, twaalf fonteine, sewentig palmbome, wonderlijke respek vir die volk. En as hulle dan weer aanstaltes neem, hoor dan in Exodus 16, vers 2, 45 daar terug nog in Egypte. In die verstein het die hele volk hulle teen oor Mooses en Aaron begin verset en gesê, as ons maar liever in Egypte omgekom het die hand van die Heere, terwijl ons by die vleispotte kon sit en oor genoeg kos kon hee om te eet. Nou het jylle ons hier laat wegtrek tot in hierdie woestijn om die hele volk van honger te laat omkom die Heere vir Mooses gesê en hoor die woorde let nou mooi op Breese woord die nee nie, Engels behoud so as of Heere wil sê, hier kom nou iets ek sal elke keer vir julle kos uit die jimmel laat reen, dan moet die volk elke dag gaan en die dag sy voorraad optel, so sal ek toets of hulle my opdracht ontnaakom of nie. As hulle op die seste dag voorbereid, 
wat hulle ingebring het, moet het dubbel soveel wees, as wat hulle elke dag optel. En toe sê Mooses en Aaron vir die Israelite, vanavond sal jylle besef, dat die Heere, dat die Heere is, wat jylle uit die Egypte bevry het. Vanavond sal jylle besef, dat ek die Heere is. Dank vir die oomlik, hoe ons, net soos die volk van ouds, perspektief kan verloor, wanneer dinge begin zwaar gaan. Dat ons vergeet hoe God ons tot nou toe voor gesorg het. En soms net nie sy teenwoordigheid meer raak sê nie. Vooral as die wind even van voorkom. Nooi jou om vir die oomlik hier oor na te dan. En dan sê die Heere vir Mooses en die volk, let nou mooi op. Let nou mooi op. Ek wil jou nooi om vir die oomlik jou focus weg te haal van dit wat op die oomlik spanning in jou leven brang. Ek denk vir die oomlik na Waar het ek die Heere die afgelopen week raak gesien? Waar het ek vir God in die afgelopen week raak gesien? Dink vir die oomlik hoe die feit dat ek die week meer oplettend vir Godse teenwoordigheid in my leven kan wees, my kan help om anders op te daag by mense. My selfs in iemand anderse levens lewe um, kan help dat my leven tot diens kan wees van iemand anders leven, omdat ek met groter oplettendheid geleef het oor Godse teenwoordigheid in my leven. Dank vir die oomlik die oor na.
kom ons wij ons aan die Heere toe, as ons luister na die bekende koraal, Her is liepster Jezu, was as doe verbroggen. In Afrikaans, vervul my hart met stille weide. Laat my u vandag raak sien. Amen.